নির্বাচনী প্রচারণার বাকি মাত্র দুই দিন অলি গলি তোষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা আজ মাঠে নামছে সশস্ত্র বাহিনী উত্তপ্ত ভোটের মাঠ বরিশাল দুই আসনে স্বতন্ত্র প্রার্থী প্রচারণায় হামলা মোটরসাইকেলে অগ্নিসংযোগ ভাঙচুর ভোটের মাঠে খেই হারিয়েছে জাপা প্রচারণায় নেই বেশিরভাগ প্রার্থী ফান্ড না পাওয়া কারণ বলছেন মহাসচিব নির্বাচন প্রশ্ন বিদ্ধ করা যাবে না নির্দেশনা ইসির ভোট বর্জনের স্লোগানে দেশ জুড়ে বিএনপি লিফলেট বিতরণ শুভেচ্ছা আমন্ত্রণ সংবাদ সকালে বলছিলাম সংবাদ শিরোনাম সঙ্গে আছি আমি ইশরাত জাহানমণি বানেশ্বর সরকারি কলেজ মাঠে সমাবেশে যুক্ত হয়ে ভোট চাইবেন নৌকার জন্য বুধবার বিকেলে তিনটায় এই সমাবেশ অনুষ্ঠিত হবে আওয়ামী লীগ সভাপতি দিক নির্দেশনা এ অঞ্চলের প্রার্থীদের নৌকার পালে হাওয়া দেবে আশা নেতাদের চোদ্দ দলের মধ্যেও এবার আছে টানাপোড়ন আওয়ামী লীগের একটা অংশ ইতিমধ্যে জোট শরীরকে ছাড় দিতে নারাজ আওয়ামী লীগ সভাপতির বক্তব্য সেটাও পরিষ্কার হবে মনে করেন চোদ্দ দলের প্রার্থী নির্বাচনী প্রচারণার বাকি আর মাত্র দুই দিন তাই শেষ মুহূর্তে ভোটের মাঠ চষে বেড়াচ্ছেন প্রার্থীরা ঢাকার নয় দশ তেরো আসনের প্রার্থীরা রীতিমতো নির্বাচনী যুদ্ধের ময়দানে লড়ছেন নানা প্রতিশ্রুতির বাণী শোনালেও জনগণ কাকে অভিভাবক বানাবেন তা সময়ের অপেক্ষা ফজলে আদিত্যের রিপোর্টে বিস্তারিত ধানমন্ডি কলাবাগান নিউ মার্কেট ও হাজারিবাগ নিয়ে গঠিত ঢাকা দশ সংসদীয় আসন দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচন ঘিরে প্রচার প্রচারণায় দিন রাত এক করছেন প্রার্থীরা রাজধানীর প্রাণকেন্দ্র খ্যাত এই আসনটিতে এবার নৌকার মাঝে চিত্রনায়ক ফেরদোস আহমেদ এবং লাঙ্গল প্রার্থী মোহাম্মদ শাহজাহান গ্রিন রোড ও সেন্ট্রাল রোডে জনসংযোগকালে প্রধানমন্ত্রীর উন্নয়নের অগ্রযাত্রার অব্যাহত রাখতে নৌকায় ভোট চান ফেরদৌস তার পক্ষে প্রচারণায় সরব রূপালি জগতের তারকারাও আমি সমস্যা শুনেছি দেখেছি আমি মানুষের বাড়ি বাড়ি যাচ্ছি মানুষের কাছাকাছি গিয়ে সমস্যাগুলি শোনার চেষ্টা করছি সমস্যাগুলি জানলে তখন আপনি একদিনে সমাধান করবেন দশ আসনে যারা ভোটার আছেন তাদের কাছে আমার অধীর অনুরোধ এই রকম একজন যোগ্য মানুষকে যেন যোগ্য মর্যাদা দেয়া হোক স্থানীয়রা বলছে জলাবদ্ধতা গ্যাস সংকটের স্থায়ী সমাধান করবেন নতুন এমপি নতুন যিনি আসবেন তার কাছে আমাদের আবেদন রইল যে আমাদের এই পাড়াটা বা আমাদের এই ওয়ার্ডে যেন নিরাপদ নিরাপদ থাকে যে নতুন প্রজন্মগুলো ভোট দিতে আসতেছে তাদেরকে আমরা পরামর্শ দিচ্ছি যে তারা সকাল সকাল যে যেন ভোটটা দেয় ফ্রেন্ডসদেরকে সবাইকে বলছি যে চলো সবাই এটা তো একটা এক্সাইটমেন্ট আমাদের জন্য প্রথম ভোট দেওয়াটা জয়ী হতে নানা প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন লাগল মার্কার প্রার্থী শাহজানো আমি যদি নির্বাচিত হতে পারি তাহলে যানজন মুক্ত ঢাকা দশ গড়ে তুলবো তার জলা জলাবদ্ধতা মুক্ত ঢাকা দশ গড়ে তুলবো মাদক মুক্ত ঢাকা দশ গড়ে তুলবো তারপরে বেকার মুক্ত ঢাকা দর গড়ে তুলবো নৈতিক অবক্ষয় মুক্ত ঢাকা দর গড়ে তুলবো মোহাম্মদপুর আদাবর ও শেরে বাংলা নগরের এক অংশ নিয়ে গঠিত ঢাকা তেরো সংসদীয় আসনেও প্রচারণায় সরব নৌকা সহ বিভিন্ন মার্কার প্রার্থীরা জয়ী হলে কিশোরগ্যাং নির্মূলে কঠোর হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করেন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ও তেরো আসনের নৌকার প্রার্থী অ্যাডভোকেট জাহাঙ্গীর কবির নানক এলাকার শান্তি শৃঙ্খলা মাদক মুক্ত সদ্দাস মুক্ত একটি জননেত্রী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার যে লক্ষ্য স্মার্ট বাংলাদেশ সেই স্মার্ট বাংলাদেশকে লক্ষ্য করেই লক্ষ্য নিয়েই মোহাম্মদপুর আদাবর শের বাংলা নগরকে একটি স্মার্ট এলাকায় পরিণত করা এদিকে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে জয়ী হলে খিলগাঁও মুগদা সবুজবাগ ও মানিকনগরের গ্যাস সংকট নিরসনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন ঢাকা নয় আসনের আওয়ামী লীগের প্রার্থী সাবের হোসেন চৌধুরী এত কাজ যদি আমরা করতে পারি এত চাহিদা যদি আমরা পূরণ করতে পারি এই সাল্লা আগামীতে গ্যাসের যে সংকট আছে সেই সংকটের সমাধানও আমরা করতে পারবো এই কথা আপনাদের দিয়ে যাচ্ছি ঢাকা নয় আসনের লাঙ্গল প্রার্থী কাজী আবুল খায়ের তৃণমূল বিএনপির রুবিনাক্তার রুবি সহ লড়ছেন মোট নয় প্রার্থী 
फौजले आदित्य देश टीवी ढाका शांतिपूर्ण प्रचार प्रचारणार पशापि निज दल भिन्न भिन्न प्रतिक लड़ाई जमे उठे गाजीपुर जमजमाट प्रचारण विजय छिने आनार चेष्ट जिलार पांच टी आसने क्षमत दलियों प्रार्थी स्थानीय राजनीति मेरुकरण और श्रमिक भाषमान भोट राखे बड़ भूमिका एक थे तीन आसने सबक मेयर जहांगीर आलम समर्थन नौकार जन मूल फैक्टर गाजीपुर नजरुल इसलम के साथ ही विस्तारित जाना आजिज रहमान किरण जिलार सब आसन जतियों पार्टी प्रार्थी सर आसाय कार्यत मूल प्रतिद्वंदित नौका और स्वतंत्र साधारण मानुष्ठ स्थानीय कर्मी चाय नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री बार बार मानुष गाजीपुर के बजेट दिए उन्नयन टाक दी आनते निजे प्रार्थी ना हम गाजीपुर एक दुई और तीन आसन सीटी करपोरेशन कि समर्थन दिए नौकर विपरीत अवस्थान सबक मेयर जहांगीर आलम आवी लीगर जन क्या कर तब भिन्न प्रतीके तीन बच्चों साढ़े आठ किलोमीटर रास्ता कर मंत्री बाहदुर रईस के दस बच्चों धरे तरा मंत्री पंद्रह बच्चों धरे एमपी तरह एलिकार को क्या आसे नहीं एलिकार मानुष को तक एक परिवर्तन कराओ से हिसाब से दल ठीक रखी मार्कर परिवर्तन कर दीची जिलार विभिन्न आसने प्रार्थी उन्नयन सूझ चे प्रचारणा नहीं देखा गया है भिन्न भिन्न अवस्थान एके अपर के राजनैतिक भाव घायल करते कर कथार लड़ाई जनगण अठारो बस धरे एक व्यक्ति के चार बार भोट दिए प्रतारित होकरकर्म है नहींकार उन्नयन है नहींकार मानुषे तरह द्वारा को कल्याण है नहीं बार बार नौका डूबे जो नौकर कांडारी से क्षेत्र में नौकर निवाचन कर जरा विगत दिन निर्तित हो मन भेतर क्षत रही है से क्षत एन जाग्रत हुए मानुष चाय गाजीपुर तीन आसने बरशाल बरशाल दू आसने स्वतंत्र प्रार्थी आवामी लीग नेता ए के फायजुल हक राजुर प्रचारण हमलार अभिजोग उठे मंगलवार बानारीपाड़ार मरीच बुनिया ईगोल प्रचारणाकाले बारोटी मोटरसाइकेले अग्निसंज और चार भांगचुर है बैशारी कलेजर का उपजिला आवामी लीग सभापति फारूक और साधारण सम्पादक साना सह बे कैक जन तर हमला चालय आहत हन अंत चल्लिस जन एदि बरशाल पांच आसने स्वतंत्र प्रार्थी मोहम्मद सालाउद्दीन रिपोर्ट स्त्री और नारी कर्मी प्रचारणा चलाते बाधा देर अभिजोग उठे नौका समर्थक बिुदे बरशाल बरतला और नवग्राम रोडे ट्रक मार्कर लिफलेट वितरणकाले तरह बाधा दे नौका समर्थक मोबाइल फोन छिनिए नहीं भेजे फेले शायस्ताबाद गाजी खेयरघाट एलिक ट्रक मार्कए बे कैक जन कर्मी पर हमलार अभिजोग उठे द्वश संसद निवाचन सामने रेखे बाषट्टी जिले मठे नाम सशस्त्र बाहन सत जानुरि निवाचन के सूष्ठ निरपेक्ष और शांतिपूर्ण कर लक्ष्य आज थे निवाचन कमिशन स्थानीय बेसामरिक प्रशासन के सहायता दिवे तरा एर मध्य पैंतालिस उपजा विजिपी और दुई जिला सह उन्नीस उपजा एकक दायित्व पालन कर नौबाहन विस्तारित माइनउद्दीन आरिफर रिपोर्टे
আগামী সাত জানুয়ারি অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন নির্বাচন অবাধ সুষ্ঠ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ করতে মঙ্গলবার থেকেই মাঠে সেনাবাহিনী এরই মধ্যে দেশের বাষট্টি জেলায় সেনাবাহিনী নিয়োজিত করা হয়েছে বলে জানিয়েছে আন্তবাহিনী জনসংযোগ পরিদপ্তর আইএসপিআর বুধবার থেকে নির্বাচন কমিশন এবং স্থানীয় বেসামরিক প্রশাসনকে সহায়তা করবে সেনাবাহিনী আর সমতলের সীমানাবর্তী পঁয়তাল্লিশ উপজেলায় এককভাবে দায়িত্ব পালন করবে বিজিবি এছাড়া সীমান্তবর্তী সাতচল্লিশ উপজেলায় বিজিবি এবং উপকূলীয় চার উপজেলায় কোস্ট গার্ডের সঙ্গে সমন্বয়ের মাধ্যমে যৌথভাবে দায়িত্ব পালন করবে তারা আমরা সবাই দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে আমাদেরকে যে নির্বাচন কমিশন থেকে যে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে সেটা আমরা সুষ্ঠুভাবে পালন করতে পারবো অন্যদিকে বাংলাদেশ বিমান বাহিনী হেলিকপ্টারে করে দুর্গম পার্বত্য অঞ্চলের ভোট কেন্দ্রগুলোই প্রয়োজনীয় হেলিকপ্টার সহায়তা দেবে এছাড়া জরুরি প্রয়োজনে নির্বাচনী সহায়তা দেওয়ার লক্ষ্যে বাংলাদেশ বিমান বাহিনীর প্রয়োজনীয় সংখ্যক হেলিকপ্টার প্রস্তুত রাখা হয়েছে দশ জানুয়ারি পর্যন্ত নির্বাচনী মাঠে থাকবে সেনাবাহিনী মাইনুদ্দিন আরিফ দেশ টিভি ঢাকা কখনো আওয়ামী লীগ কখনো বিএনপির হয়ে নির্বাচনে অংশ নিয়ে আলোচনায় থাকা চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র এম মঞ্জুর আলম এবারে নির্বাচনে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়ে জন্ম দিয়েছেন নতুন আলোচনার প্রশ্ন উঠেছে নানা সময়ে দল পরিবর্তনকারী এই প্রার্থী আসলে কোন পক্ষের ভোটে নির্ভরশীল চট্টগ্রাম থেকে আলমগীর সবুজের তথ্যচিত্রে ডেস্ক রিপোর্ট বিএনপি থেকে পদত্যাগ এরপর নৌকার মনোনয়ন প্রত্যাশী হয় একাদশ সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক আলোচনায় ছিলেন চট্টগ্রামের সাবেক মেয়র মোহাম্মদ মঞ্জুর আলম এর আগে দু হাজার দশে চসিকের সাবেক মেয়র এ বি এম মহিউদ্দিন চৌধুরীকে হারিয়ে মেয়র হয়েও আলোচনায় জন্মদিন তিনি এবার আর কোনো দলের টিকিট না পেয়ে স্বতন্ত্র প্রার্থী হয়েছেন মহিউদ্দিন চৌধুরীর শীর্ষখ্যাত মঞ্জুর লড়ছেন চট্টগ্রাম দশ আসনে আওয়ামী লীগের শেখা ওনার তো দলীয় অনেকে নিমোনেশন চেয়েছেন প্রায় এক একজন বাইশ জনে চেয়েছেন এখানে আমি আমি আর কি দেখব এখানে সুতরাং আওয়ামী লীগের অনেক প্রার্থী ওখানে আছেন অংশগ্রহণ করেছেন প্রত্যাশী ছিলেন অনেকে সার্বজনীন মানুষ হিসাবে আমি সবার সাথে আমার ওয়াইল হিসাব যারা আছে সবার সাথে কথা বলেছি এর আগে দু হাজার পনেরো সালে বিএনপির সমর্থনে ভোট করেন চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে তবে ভোটের দিন কারচুপির অভিযোগ তুলে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ান পরে ফের আঠারোতে ফর্ম কেটেন নৌকার টিকিট পেতে এবারও ভোটের মাঠে সরব মঞ্জুর আমি এলাকার সন্তান হিসেবে আমার আত্মীয়স্বজন আছে না বিভিন্ন দলে তারা হয়তো সব কিছু করে তা আমি মনে করি যে সে ক্ষেত্রে আমার অংশে কম হবে না মানুষের যে ভালোবাসা আন্তরিকতা দেখি সেটা এখনো তো বিদ্যমান আছে এদিকে চট্টগ্রাম দশ আসনের নৌকার প্রার্থী মহিউদ্দিন বাচ্চুর অভিযোগ মঞ্জুর আলম সুবিধা মতো দল পরিবর্তন করেছেন তাই জনগণ এবারও নৌকাকে জয়ী করবে সরকারের যে বিষয়টা আছে মানুষ যে প্রত্যাশা করে একটি সরকারের কাছ থেকে সেই প্রত্যাশা পূরণে সক্ষম হয়েছে আমাদের নেত্রী সুতরাং তার প্রতিনিধি হিসেবে আমি বিজয়ের প্রত্যাশা করতেই পারি চার লাখ পঁচাশি হাজার ভোটারের চট্টগ্রাম দশ আসনে এবার লড়ছেন দশ জন প্রার্থী সারা দেশে যে কয়টি আসনে হাড্ডা হাড্ডি লড়াইয়ের সম্ভাবনা রয়েছে এর মধ্যে একটি হবিগঞ্জ চার আসনটিতে লড়ছেন বিমান পরিবহন ও পর্যটন প্রতিমন্ত্রী অ্যাডভোকেট মাহবুব আলী ও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে আলোচিত আইনজীবী ব্যারিস্টার সৈয়দ সায়দুল হক সুমন এরই মধ্যে তারা চালিয়ে যাচ্ছেন প্রচার প্রচারণা দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি নৌকারশিতে এই আসনে আওয়ামী লীগ প্রার্থী অ্যাডভোকেট মাহবুব আলীর শক্ত প্রতিপক্ষ স্বতন্ত্র প্রার্থী ব্যারিস্টার সায়দুল হক সুমন এই উন্নয়নের ধারাবাহিকতা গুলো যেন বজায় থাকে সেই জন্য আমি আমার বুটটা আগামী প্রজন্মকে বলবো আমার বুটটা আমার পরিবারের বুট আমি নৌকার পক্ষে দিব আগামীতে যেন শেখ হাসিনা সরকার আবারও ক্ষমতায় আসে আমাদের এটাই চাওয়া পাওয়া থাকবে যে আমাদের এই মাধবপুর চুনারঘাট সাইরাসনে যে সংসদ সদস্য হয় যেন আমাদেরকে উন্নয়নের দ্বারা অব্যাহত রাখে 
পাহাড় চা বাগান অধ্যুষিত হবিগঞ্জ চার আসনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক মূলত চা শ্রমিক জনগোষ্ঠী মাধবপুরের পাঁচটি এবং চুলারুঘাটের সতেরোটি বাগানে চা শ্রমিক ভোটার প্রায় সত্তর হাজারের বেশি এদের পুরো ভোটই যায় নৌকায় তবে এবার সে সমীকরণ নিয়ে চলেছে নতুন মেরুকরণ চা বাগানের পক্ষ থেকে ব্যারিস্টার সুমন ভাইয়ের কাছে আমাদের প্রত্যাশা থাকবে এটাই যে আমরা যাতে এই সব জিনিস এই যে রাস্তাঘাট স্কুল মাদ্রাসা এগুলো যদি প্রচারণা একটু ভালো হয় তাহলে আমরা একটু এগিয়ে যেতে পারব চা শ্রমিকরা সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দেয় এবং ওই সুমন এবং মাহবালির মধ্যে নৌকা ইগলের মধ্যে ওনারা দুজনই দুজনই হইলো আমেলিকের প্রার্থী এর জন্য আমরা সুমন ভাইকে বেশিরভাগ ভালোবাসতেছি যতগুলো চা বাগান আছে সবাই জননেত্রী শেখ হাসিনার আদর্শের কথা ভেবে বঙ্গবন্ধুর আদর্শের কথা ভেবে আমরা কিন্তু নৌকা মার্কায় ভোট দিবে জয় পেতে দুই প্রার্থী দিচ্ছেন নানা প্রতিশ্রুতি ছুটছেন ভোটারদের দ্বারে দ্বারে আওয়ামী লীগের অবস্থান এটার এটার তো একটা ঐতিহ্য আছে আপনারা দেখছেন বিগত দিনে যতগুলো নির্বাচন হয়েছে এই চোনারুঘাট মাধবপুর নির্বাচনী এলাকা অনেক বড় শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে বারবার আমরা দিচ্ছি সুতরাং একজন ব্যক্তি দলের কাছে তেমন কোনো কিছুই না নির্বাচন হচ্ছে কি আরেকটা কাজের জায়গা যে আপনি বৃহত্তর বা বৃহৎ আঙ্গিকে আপনি কাজ করতে পারবেন আমি যদি ব্যক্তি পর্যায়ে উনপঞ্চাশটা ব্রিজ করতে পারি তাহলে নির্বাচনে যদি আমি এমপি হই তাহলে আপনি বুঝেন আমি কতগুলো কাজ করতে পারবো হবিগঞ্জ চার আসনে লড়ছেন আট প্রার্থী এ আসনে ভোটার চার লাখ সাতাশ হাজার পাঁচশো সাতান্ন জন আল নোমান নিউজ ডেস্ক দেশ টিভি ভোটের মাঠে অনেকটা খেই হারিয়েছে জাতীয় পার্টি প্রচারণার মাত্র দুদিন বাকি থাকলেও বেশিরভাগ আসনে লাঙ্গলের প্রার্থী নেই প্রচারণায় দলের মহাসচিব বলছেন ফান্ড না পেয়ে অনেকেই হতাশ প্রতিদ্বন্দ্বিতায় টিকতে না পারার ব্যর্থতাও স্বীকার করলেন নির্দ্বিধায় কিশোরগঞ্জ থেকে টিটু দাসকে সাথে নিয়ে আরও জানাচ্ছেন মাহমুদ হাসান দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে থেকে নানা অনিশ্চয়তা ছিল জাতীয় পার্টিকে নিয়ে এক গুচ্ছ নাটকীয়তার পর শেষ পর্যন্ত দ্বাদশ জাতীয় নির্বাচনে অংশ নেওয়ার ঘোষণা দেয় দলটি তবে প্রথম থেকেই তাদের নেতাকর্মী ও প্রার্থীদের মধ্যে ভোটের উৎসাহের যথেষ্ট ঘাটতি দেখা যায় সাত জানুয়ারি ভোট গ্রহণ প্রচারণার আর আছে মাত্র তিন দিন এরপরও জাপা প্রার্থীদের প্রচারণায় ঘাম ঝরাতে খুব একটা দেখা যাচ্ছে না বরং কোথাও কোথাও তাদের প্রার্থী সরে দাঁড়ানোর ঘোষণাও দিচ্ছেন দলটির মহাসচিবের কাছে প্রশ্ন ছিল এগুলো কিসের ইঙ্গিত অনেকে হয়তো ফিল্ডে গিয়ে তারা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বে করার মতো হয়তো বা ওই সামর্থ্যটা সামর্থ্যটুকু নাই এটাও হইতে পারে আর পার্টি থেকে তার আশা করছিল তাদেরকে একটা ফিনান্সিয়াল হেল্প দেওয়া হবে সেটাও আমরা দিতে পারি নাই আমাদের তেমন কোনো ফান্ড নাই ওই সমস্ত কারণে কিছু কিছু প্রার্থী হয়তো হতাশ হয়ে গেছে তাহলে কি ভোটের মাঠে খেই হারিয়ে ফেলেছে সংসদে বিরোধী দল হিসেবে পরিচিত জাতীয় পার্টি এমন প্রশ্নের জবাব কিছুটা এড়িয়ে গেলেন দলটির মহাসচিব না সেটাই বলতেই পারে কেউ না কেউ সবাই তো একরকম না আমার এখানে আমার পরিবেশ একরকম আরেকজন প্রার্থী হয়তো তার এলাকায় ওই যে বললাম না আওয়ামী লীগের প্রার্থী হয়তো টাকা দৌড়াত্ম ক্ষমতা দৌড়াত্ম এই সমস্ত কারণ সে টিকতে পারছে না তখন সে তো একটা কমেন্ট করতেই পারে তবে শেষ পর্যন্ত ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বেশি শক্তি আর টাকা ছড়ানোর অভিযোগ তুলতে ভুললেন না কিশোরগঞ্জ থেকে লাঙ্গল প্রতীক নিয়ে নির্বাচন করা জাপার এই নেতা আওয়ামী লীগের বেশিরভাগ প্রার্থী অর্থের এটা দৌড়াত্ম ভীষণভাবে আছে যার সাথে আমাদের প্রার্থীর টিকা খুব মুশকিল হয়ে গেছে মাহমুদ হাসান দেশ টিভি ঢাকা সুষ্ঠুভাবে দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন আয়োজন করতে না পারলে দেশ ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত হবে বলে মন্তব্য করেছেন নির্বাচন কমিশনার আনিসুর রহমান মঙ্গলবার রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে তিনি এ কথা বলেন জানানোর সুষ্ঠু ভোটের মাধ্যমে সবার কাছে ভোট গ্রহণযোগ্য করাই কমিশনের বড় চ্যালেঞ্জ এজন্য নির্বাচন প্রশ্নবিদ্ধ করা যাবে না কোন দলের পক্ষে কাজ না করার জন্য নির্বাচন কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেন ইসি আনিসুর বিতর্ক এড়াতেই ভোটের দিন ভরে কেন্দ্রে ব্যালট পেপার যাবে বলেও জানান তিনি নির্বাচন আমাদের শুধু আমাদের দৃষ্টিতে আমরা এই দেশের আঠারো কোটি মানুষ দেখছি তা না আমাদেরকে দেখছে সমগ্র বিশ্ব আমরা কিভাবে নির্বাচনটা করব কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে 
তারা মূল্যায়ন করবে উদ্দেশ্য একটাই যে অবাধ সুস্থ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন এবং অবাধ সুস্থ গ্রহণযোগ্য নির্বাচন না যদি করতে পারি আমরা কোনো কারণে যদি আমরা ব্যর্থ হই তাহলে আমাদের রাষ্ট্র নিজেই ব্যর্থ রাষ্ট্র হয়ে যাবে আমরা সেটা চাইব না অন্যায়কে সহযোগিতা না করতে সাত জানুয়ারির ভোট বর্জনে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে বিএনপি সরকার এক তরফা নির্বাচন করলে গণতান্ত্রিক বিশ্ব মেনে নেবে না বলে দাবি দলটির নেতাদের মঙ্গলবার রাজধানীর বিভিন্ন এলাকায় নির্বাচন বর্জনের আহ্বানে লিফলেট বিতরণ করেন বিএনপির কেন্দ্রীয় নেতারা প্রহসনে নির্বাচন বন্ধে নির্বাচন কমিশনের প্রতি আহ্বান জানান তারা আর সাত জানুয়ারি নির্বাচন দেশের জনগণ যেমন মেনে নেয়নি তেমনি বিদেশিরাও একে বিশেষ নির্বাচন হিসেবে আখ্যা দিচ্ছে বলে অভিযোগ করেন গণতন্ত্র মঞ্চের নেতারা নির্বাচন বর্জন ও অসহযোগ আন্দোলনের সমর্থনে ঢাকা ছাড়াও সারা দেশে গণসংযোগ লিফলেট বিতরণ ও আদালত বর্জন কর্মসূচি পালন করে বিএনপি ও সমমনা রাজনৈতিক দল ও জোট নতুন বছরে চারদিকে নতুনের জয়গান চললেও দেশের নদ নদীগুলো রয়ে গেছে আগের অবস্থায় দখল দূষণে বিপর্যস্ত নদী প্রাণ ভরে নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গাটুকু নেই পরিবেশবাদীরা বলছেন ধ্বংসকারীদের রেখেই নদী বাঁচাতে হাজার কোটি টাকা গচ্ছা দিচ্ছে সরকার সামনে জাতীয় নির্বাচন তাই সময় এসেছে জোরালো আওয়াজ তোলার মাসুদ মোস্তাহিদের রিপোর্ট ক্যামেরায় ছিলেন সজীবুর রহমান কুয়াশার চাদর ভেদ করে প্রকৃতি বয়ে চলে আপন মহিমায় সোনালি রোদ দূরে নদীর বুকে জেগে ওঠে নতুন প্রাণ পাকপাখালির কলরবে আনমনে গেয়ে ওঠে মাঝি মাল্লার দল এমন স্বর্গীয় সুন্দরকে অবলীলায় ধ্বংস করে যাচ্ছে কিছু মানুষ নদীর জায়গা দখল করাই যাদের কাজ আবার এদের প্রতিহত করার যেন কেউই নেই এজন্য স্বাধীনতার পর দেশ হারিয়েছে অন্তত পাঁচশো নদী ইটভাটা শিল্প কলকারখানা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি যে যেভাবে পারছে ধ্বংস করছে নদী দখল দূষণে বুড়িগঙ্গা বালু তুরাগ স্বকীয়তা হারিয়েছে অনেক আগেই ক্ষমতাবানদের লোলুপ দৃষ্টি এখন শীতলক্ষার দিকে পরিবেশের ক্ষতি তো গরিবেরা করে না পরিবেশের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করেন কর্পোরেটরা তো সুতরাং আমরা দেখি যে গত এই যতগুলো টার্ম আমাদের স্বাধীনতার পর থেকে এখন পর্যন্ত হয়েছে পরিবেশ মন্ত্রী যারা ছিলেন এল জিআরডি মন্ত্রী যারা ছিলেন তাদের সাথে তো ব্যবসায়ীদের সম্পর্ক অনেক ভালো সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই তারা যখন এনফোর্সমেন্টের কথা চিন্তা করেন কিংবা আইন প্রয়োগের কথা চিন্তা করেন সেখানে আমরা দেখি ব্যবসায়ী বান্ধব যখন হয় তখন এটা পরিবেশ বান্ধবের বিপক্ষে চলে যায় পরিবেশবাদীরা বলছেন শস্যের মধ্যেই ভূত এজন্য নদী অধিকার নিয়ে যত আলোচনাই হোক না কেন দিন শেষে কোনো কিছুই কাজে আসে না যারা করতেছে তারা আমি প্রথমে বললাম খুবই প্রভাবশালী লোক যার কারণে দেখা গেছে যে অর্থাৎ সবাই মনে হয় তাদের প্রতি একটু ভীত ভাব থাকে যার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার একটা শৈতুল্য ভাব থাকে সেই কারণে দেখা গেছে যে আমরা কিন্তু কাঙ্ক্ষিত ফলাফলটা পাচ্ছি না নদী রক্ষায় সরকার নানা উদ্যোগ নিলেও সব ভেস্তে গেছে বলছেন অনেকে আমরা নদী রক্ষা নিয়ে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে যত কথা বলি বেশিরভাগ কথাই আসলে অন্তঃশ্বাস শূন্য এই কারণে যে নদীর ধ্বংসের কারণগুলোকে এটা প্রতিহত না করে ধ্বংস হয়ে যাওয়া নদীকে বাঁচাবার জন্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে হাজার হাজার কোটি টাকার প্রকল্প নেওয়া হচ্ছে একটা শিল্প প্রতিষ্ঠান একটা ব্যক্তির সম্পদ একটা নদী কিন্তু জাতীয় সম্পদ ব্যক্তি সম্পদ রক্ষার সাথে আমরা জাতীয় সম্পদকে বিসর্জন দেব না নদী প্রাণ নদী জীবন নদী না বাঁচলে বাঁচবে না জনপদ বলছেন নদী প্রেমীরা মাসুদ মুস্তাহিদ দেশ টিভি ঢাকা